కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టుబట్టి పార్లమెంటులో ఆమోద ముద్ర వేయించుకుంది ఇంతకు పౌరుల జాబితాకి పౌరసత్వ బిల్లుకు ఉన్న సంబంధమేంటి ఒకవేళ ఎన్ఆర్సీలో చోటు దక్కకపోతే నిర్బంధమేనా స్వంత దేశాలకు వెళ్లాల్సిందేనా వాచ్ ది స్టోరీ ఎన్ఆర్సీకి జాతీయ పౌరసత్వ సవరణ బిల్లుకు సన్నిహిత సంబంధం ఉంది ఎన్ఆర్సీలో చోటు దక్కని లక్షలాది మంది బెంగాలీ హిందూ వలసదారులు అస్సాం రాష్టంలో నివసించడానికి పౌరసత్వం పొందవచ్చు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికల్లా భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్క చొరబాటుదారుణ్ణి గుర్తించి తరిమి వేయడం కోసం దేశవ్యాప్త పౌరుల జాబితాను రూపొందించాలని అమిత్ షా చేసిన ప్రతిపాదనలే ఇందుకు నిదర్శనం పౌరసత్వ సవరణ బిల్లుకు ఈశాన్య రాష్ట్రాల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తోంది ఇప్పటికే ఆ రాష్ట్రాల్లో బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ ఆందోళనలు మొదలయ్యాయి పొరుగు దేశాల నుంచి వచ్చే వారికి పౌరసత్వం కల్పిస్తే స్థానికంగా పుట్టి పెరిగిన తమ మనుగడ దెబ్బతింటుందంటూ బిల్లును గట్టిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి శ్రీలంక నేపాల్ నుంచి వచ్చిన వలసల గురించి బిల్లులో ఎందుకు ప్రస్తావించలేదన్న ప్రశ్న కూడా ఉంది శ్రీలంకలో జరిగిన అంతర్యుద్దం కారణంగా అక్కడ మైనార్టీలుగా ఉన్న తమిళులు పెద్ద సంఖ్యలో వలస వచ్చారు మయన్మార్లో జాతి వివక్ష కారణంతో అక్కడ మైనార్టీలుగా ఉన్న రోహింగ్యాలు కూడా వలస వచ్చారు పొరుగు దేశాల్లో అంతర్యుద్దాలు మత జాతి వివక్ష దాడుల కారణంగా వలస వస్తున్న శరణార్థుల పట్ల మన దేశానికి ఓ స్పష్టమైన విధానం లేకపోవడం వల్లే ఇలాంటి పరిస్థితులు దాపురిస్తున్నాయని కొందరు వాదిస్తున్నారు వలసలపై గత లోక్సభలో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు అప్పటి హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఇచ్చిన రాతపూర్వక సమాధానం ప్రకారం రెండు పేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు దేశంలో ఉన్న శరణార్థుల మొత్తం సంఖ్య రెండు లక్షల ఎనభై తొమ్మిది పేల మూడు వందల తొంభై నాలుగు వీరిలో బంగ్లాదేశ్ నుంచి లక్ష మూడు పేల ఎనిమిది వందల పదిహేడు మంది శ్రీలంక నుంచి లక్ష రెండు పేల నాలుగు వందల అరవై ఏడు మంది టిబెట్ నుంచి యాభై ఎనిమిది పేల నూట యాభై ఐదు మంది మయన్మార్ నుంచి పన్నెండు పేల నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగు మంది పాకిస్తాన్ నుంచి ఎనిమిది పేల ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది మంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి మూడు పేల నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది మంది వలస వచ్చినట్లు తెలిపారు వీరిలో తమిళనాడులో లక్ష రెండు పేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మంది ఛత్తీస్గఢ్ లో అరవై రెండు పేల ఎనిమిది వందల తొంభై మంది మహారాష్టలో నలభై ఏడు పేల ఆరు వందల అరవై మూడు మంది కర్ణాటకలో ముప్పై నాలుగు పేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మూడు వందల యాభై ఎనిమిది మంది తెలంగాణలో రెండు వందల పది మంది ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు వీరంతా ఆయా రాష్ట ప్రభుత్వాలకు పౌరసత్వం కల్పించాలని దరఖాస్తు చేసిన వారు మాత్రమే ఈ లెక్కన మొత్తం మీద దేశంలోని వలసల సంఖ్య మరింత అధికంగానే ఉంది శరణార్థులకు పౌరసత్వం కల్పించడం వారి పట్ల ఏ విధంగా వ్యవహరించాలనే విషయంలోనూ ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చట్టమూ లేదని కూడా హోంశాఖ మంత్రి ప్రకటించారు ఇందుకు హోంశాఖ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ను అనుసరిస్తోందని తెలిపారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు చట్టమే ఇప్పటి వరకు అమలవుతూ వచ్చింది ఆ తర్వాత మరో సందర్భంలో హోంశాఖ తెలిపిన ప్రకారం రెండు పేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి వరకు 
పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన నలభై ఒక్క పేల మూడు వందల ముప్పై ఒక్క మంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన నాలుగు పేల నూట తొంభై మూడు మంది మతపరమైన మైనార్టీలకు దీర్ఘకాలిక వీసా ఇచ్చారు ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఈ బిల్లు చట్టమైతే వీరందరికీ పౌరసత్వం లభించనుంది